my dear students welcome to chemistry class we are studying here depression of freezing point पिछले वीडियो में हम लोगों ने डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट देखा था और उसका कैलकुलेशन मोलर मास ऑफ अननोन सॉल्यूट डिटरमाइन किया था इस वीडियो में हम लोग इसका एप्लीकेशन स्टडी करेंगे यूनिट ऑफ के एफ देखेंगे एज वी ऑल नो डेल्टा टी एफ इजकल टू के एफ इन टू एम सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम द इनिशियल पॉइंट As you know, delta T F is equal to K F into M. Here M is the molality, molality, and K F is the cryoscopic constant, cryoscopic constant. Now we can determine the unit of K F. So K F is equal to del T F. This is the depression in freezing point by molality. Del T F the unit of temperature is Kelvin and molality is mole per kg. So unit of K F is equal to Kelvin kg per mole. This is the unit of Kelvin kg per mole is the unit of K F. K F is the depression of freezing point constant or cryoscopic constant. and delta tf is the depression of freezing point or cryoscopy depression of freezing point depression depression of freezing point isi ko cryoscopy bhi bolte hain cryoscopy ke naam se jana jata hai so in in this way we 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 can also define kf so how kf can be defined so this is defined in terms of delta tf we know delta tf is equal to kf into m if uh, molality is unity then delta tf is equal to kf so the depression in freezing point when molality of solution is unity is known as molal depression constant the depression in freezing point when one mole of non volatile solute is dissolved per kg of solvent and its unit is kelvin kg per mole so this is the definition of kf the depression in freezing point when one mole of non volatile solute is dissolved per kg of solvent delta then the delta tf is equal to kf from the above formula now we will study the application of freezing point do you know an antifreeze ethylene glycol is an antifreeze so let me study in detail the application of depression of freezing point application in making antifreeze in making antifreeze antifreeze so what is antifreeze ethylene glycol this antifreeze ethylene glycol ethylene glycol इस एंटीफ्रीज इथिलीन ग्लाइकोल का ये स्ट्रक्चर होता है ये डाई कोहल है और इथिलीन ग्लाइकोल इज एन एंटीफ्रीज अ सब्सटेंस व्हिच लोअर्स द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इट लोअर्स द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर लोअर्स द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर वाटर के फ्रीजिंग पॉइंट को कम करता है ये ठंडे प्रदेशों में खासकर इसका प्रयोग किया जाता है बड़े बड़े व्हीकल्स में द सेकेंड एप्लीकेशन ऑफ डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट इज क्लियरिंग ऑफ आइस फ्रॉम रोड्स क्लियरिंग क्लियरिंग ऑफ आइस फ्रॉम रोड्स क्लियरिंग ऑफ आइस फ्रॉम रोड्स in the hills in the hills 
where de-icing agent is used. De-icing, I-C-I-N-G, icing agent is used. De-icing agent is sodium chloride, common salt, calcium chloride, NaCl, CaCl2 are the de-icing agent. It does not freeze to form ice. Does not freeze to form ice. De-icing agent does not freeze to form ice. Freeze to form ice. Does not freeze to form ice. So here is some problem. थोड़ा साफ नहीं आ रहा होगा थोड़ा NaCl, CaCl2 are the de-icing agents and it does not freeze to form ice. These are the application of freezing, depression of freezing point. Now we have a good question over it. Abnormal value of depression of freezing point is observed for the aqueous solution. So now we will see uh, one question over it. One question. Arrange the following in order of increasing depression of freezing point. Acetic acid trichloroacetic acid and trifluoroacetic acid so a b and c aapko delta tf ke increasing order mein isko sajana hai so the correct answer would be a b c c ka sabse jyada depression of freezing point c ke karan hoga freezing point temperature ye सबसे ज़्यादा डिप्रेशन होगा ए से बड़ा होगा बी का बी से बड़ा होगा सी डेल्टा टी एफ इंक्रीजेस डेल्टा टी एफ इंक्रीजेस बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ पार्टिकल्स एंड इट इज ए क्वालिगेटिव प्रॉपर्टी सो डेल्टा टी एफ डेल्टा टी एफ इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स ग्रेटर द नंबर ऑफ आयन्स प्रोड्यूस्ड ग्रेटर द नंबर ऑफ आयंस प्रोड्यूस्ड ग्रेटर द नंबर ऑफ आयंस प्रोड्यूस्ड देयर फोर डिप्रेशन ऑफ फ्रिजिंग पॉइंट विल बी मैक्सिमम इन केस ऑफ सी देन बी एंड देन ए यहाँ पर तीन फ्लोरिन है यहाँ तीन क्लोरिन है तो इसका डिसोसिएशन ज़्यादा होगा रैपिड होगा इसका डिसोसिएशन सबसे स्लो होगा और इसका डिसोसिएशन सबसे स्लो होगा एसिटिक एसिड का सो वी कैन सी दैट ट्राइफ्लोरोसिटिक एसिड काजेस ग्रेटर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट टेम्परेचर एबनॉर्मल वन क्वेश्चन मोर ओवर द डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट वी कैन ऑल्सो सी हियर एंड This question has been asked in VIT, Velour Institute of Technology exam. Abnormal value of depression of freezing point is observed for an aqueous solution. Options are urea. B one is glucose. C is fructose this is fructose and d is sodium chloride nacl so which will cause abnormal value of depression of freezing point for the aqueous solution abnormal value abnormal abnormal value of depression of freezing point that is delta tf so the correct answer is d d is the correct answer because it is nacl 
and the number of particles will be more in case of NaCl with respect to urea, glucose and fructose. Uh, all these are the non-electrolyte. These are the non-electrolyte. So non-electrolyte, non-electrolyte and sodium chloride is electrolyte and electrolyte undergoes dissociation in aqueous solution and therefore we can say that sodium chloride causes abnormal value of depression of freezing point. So this is a good question based on depression of freezing point. Dear students, I think you have well understood depression of freezing point, the graph, freezing point temperature and so on. How to determine the molar mass of unknown solute from depression of freezing point temperature. All the best. God bless you. Be happy. Be safe.